ആടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ നീ ജിന്നുവിനെ വിളിച്ചാ ആ ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം ജിന്നു അവിടെ വെയിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ മരുന്നിന്റെ അടുത്ത് പോണിച്ചാ കൊറേ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ ചാ ഉണ്ടാ പോകുമ്പോഴേ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോണം ഇവിടെ ഒരുത്തരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് തിരുത്തിക്കല്ലേ എന്നാ അജാ ഞാൻ പോയിട്ട് വട്ടാ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് സോറി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറവാണ് സോറി ഞാൻ പോയിട്ട് വറ്റാന്നാ ആ പോയിട്ട് വാ സൂചിച്ച് പോണം കേട്ടാ ആച്ചാ ആച്ചയാ ആച്ചാന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ ഇന്ന് വരില്ലേ ഓഫീസിലെ ഓ എനിക്ക് ഈ മാസം ലീവൊന്നും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോണം ആ ആ ശരി ശരി ആ എന്നാ പിന്നെ ഓഫീസ് ഒന്ന് വിളിക്കാ ശരി ആ ഓഫീസിൽ പോകാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സുഷമ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാനം കിട്ടൂല ഓഫീസിൽ പോകാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചല്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് നീ വിളി വിളിച്ചോണ്ടില്ലേ അസല ഓഫീസിൽ പോയ സമയം അയ്യോ പത്തോ സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കല്ലേ ആ വേഷം എന്തിട്ട് നമ്മുടെ വേലയ്ക്ക് തീർക്കും അല്ല അമ്മ അടുത്ത മാസം ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു എന്ത് എനിക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരാഴ്ച എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുക്കും ആ ഒരാഴ്ച സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ കൈ കൊണ്ട് ഓടൂല ഒരാഴ്ച ഇല്ല പിന്നെ മേല കൈ കൊണ്ട് ഓട്ടേക്കരുത് സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ ജോലിയെ <laughs> 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 എന്റെ <laughs> 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 അല്ല ചുമ്മാ വായിച്ചത് ആ സമയം പോയി ഞാൻ പോട്ടെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആള് സാധനം നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടില്ലടേ അച്ഛാ വിഷമിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അല്ല ഓണത്തിന് വല്ല പണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഓണം ഗോവിന്ദ കൊറച്ച് തുണി അകത്ത് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് പുറത്ത് വിരിക്കണം വെയിൽ വരുമ്പോ നന്നായി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോ അടുത്ത് മടക്കി വെക്കണം കേട്ടാ മറന്നു വരുത് ചെലപ്പോ മഴ വരും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ 
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിച്ചിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്തത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എവിടെ വേണം പൊയ്ക്കോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അമ്മയുടെ ചോദിച്ചിട്ട് പോട്ട് പോയില്ലേ ഫോൺ വിളി ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ അമ്മ പറയും ഇവിടെ പറയണമെങ്കിൽ പോയാ മതി ഓഫീസിൽ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും പറ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈകി ഒന്നുമില്ല ഞാനേ എ ടി എം ആയിരം രൂപ എടുത്തായിരുന്നു എടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് ഇപ്പൊ നാല്പത്തിരണ്ടായിരം ഉള്ളു അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മതി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കതേ മിനിയാന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏഹ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരം എടുത്തു ആയിരം എടുത്തു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവണം എത്ര ഉണ്ടാവണം എത്ര ഉണ്ടാവണം അത് പറയാൻ പറ്റും കാക്ക കാക്ക അമ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ടേ ഉള്ളു സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ തമാശ പറയല്ലേ ഇത് നിനക്ക് ഇത്രക്ക് ഓർമ്മയാണല്ല എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പറ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് ബാക്കി അമ്പത്തി മൂന്ന് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആയിരം എടുത്ത് ബാക്കി അമ്പത്തി രണ്ട് കാണണ്ടേ നാപ്പത്തി രണ്ടേ ഉള്ളൂന്ന് ഇത് സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ബാങ്കിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ബാങ്കിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വന്നത് അതെന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാളെ പോയിക്കോട്ടെ എവിടെ നാളെ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് വിഷ്ണു <laughs> 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 നിന്റെ എ ടി എം നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ വെച്ചാൽ നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്യാഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ആ രാജേഷ് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് ഓഫീസ് പോയി രാജേഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാളുടെ ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര വയസ്സായി അയാൾക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതാണ് ബോയ് ഓഫീസ് പോയി അയാളുടെ വയസ്സൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രശ്നം നീ എന്തിനിടെ ഈ വല്ലവന്മാരുടെ കഥ ഈ ഏറ്റവും കൊടുത്തയക്കണത് കാശ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നും അല്ല അയാൾ എന്നെ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് ബാലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളില്ലേ ആ ടേബിളിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ ബാഗ് വെക്കാ അതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന അടിയിലെ ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സീക്രട്ട് സംഭവമാണ് നീ ഉണ്ണാനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് രൂപ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരൂല കണ്ടവന്റെ അല്ലെ ഏറ്റവും കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരരുതായിരുന്നു എന്നാലും ആ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ മോട്ടിച്ച കള്ളാരെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് 
ആരായിരിക്കും ഇവിടെ അതെ ഈ പൈസ മോട്ടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സി സി ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ലടാ നമുക്ക് അതുവഴി ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂലേ അതിന് എത്ര പേരാ ആ എ ടി എമ്മിനകത്ത് കയറി കാണും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈസ മോട്ടിച്ചേരാനേ അല്ല നമ്മുടെ എ ടി എം നമ്മളെ എ ടി എം കാർഡ് എടുത്ത് ഇടുമ്പോഴേ ആ സമയം വെച്ച് നമുക്ക് ആ സി സി ക്യാമറ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത ആളെ നമുക്ക് ഏകദേശം രൂപ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റൂലേ ഇത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം എടുത്തവനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുനിച്ചിർത്തി ഇടിച്ച് നട്ടല്ലി വെള്ളമാക്കണം അത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം ഇനിയും നമ്മൾ എന്ത് പൈസ അവന്മാർ അടിച്ചു മാറ്റും സംഗതി ശരിയാണ് സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും അച്ഛൻ എത്ര ദിവസം വേണം മാസം വേണം കയറി ഇറങ്ങാം അച്ഛനിവിടെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ തമാശ കളിക്കരുത് ഇത് നിസാര കാര്യമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു നീ എന്താണ് പറയണ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കാശെടുത്തത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടി ഞാനടി നിന്റെ ഭർത്താവല്ലടി എടി നീ അറിയാതെ അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാടി നീ അടി കള്ളി പാത്ത് മതിങ്ങി വന്ന് എന്റെ മേശക്കൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോണത് എടി എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പൈസ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല അറിയാറക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത്യാവശ്യത്തിന് വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒരുമാതിട്ടുണ്ടാവില്ല <laughs> ൂമില് <laughs> 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 ഹലോ എടാ ശ്രീകൂട്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എവിടെ ഗൾഫിലോ എന്ത് വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തു പോണോ ഗൾഫിലെവിടെ സലാലയിലോ ആ ഓ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് വിശേഷം ഇവിടുത്തെ വിശേഷമൊക്കെ പറയാണ്ടിരിക്കണ നല്ലത് എടാ എൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയടാ ആരെടുത്തെന്നൊന്നും അറിയില്ല ആരെടുത്താലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായനെ ആ ഓ ഓ ആ ശരി ശരി നിങ്ങളെ മാമനെ ഗൾഫിൽ പോവാന്ന് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ അവിടെ മാമൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അറബിക്ക് കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോ വന്ന് അവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ച് കളനാക്കിയനാ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ട് പറഞ്ഞതില് വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കും പൈസ ഇട്ടവന്റെ അവൾ എത്ര നിസ്സാരായിട്ട് പറഞ്ഞു അറിയാതെ നീ എന്നെ ഏത് രീതി കാണുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒറ്റ ചോദ്യം ശരിയാവോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശല്ലേ പോയത് അത് പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം അല്ല നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വരാനുള്ളത് തന്നെയാ പോയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് നിന്റെ ഓഫീസ് പോയുണ്ടല്ലോ അവനെ പിടിച്ച് കുറിച്ചിരുത്തി നാല് ഇടി ഇടി അവളെ സത്യം പറയുവേ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കി കണ്ടാ അവളെ ഓഫീസ് പോയ പോലെ അവൾക്ക് സംശയമില്ല അവളെ ഭർത്താവ് എന്നെ സംശയമുണ്ട് അടി അടിച്ച അളവിനെ കുറിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലേ അന്ന് അവളുടെ പൈസ പോയി അവള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പോയാൽ അവൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും അതിൽ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അത് ശ്വസിപ്പിക്കാം അതല്ല എല്ലാത്തിനെ <laughs> 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 ഞാൻ പറയാം 
പൈസ എടുത്ത ആരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടം പിള്ളേരെ മോളെ അങ്ങനെ ഞാൻ പടവലം വരെ ഓട്ടിക്കും അച്ഛാ ഇവിടുന്ന് പടവലം വരെ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററില്ലേ അത്രയും സമയം അമ്മ എടുത്ത് ഓടുവോ നിന്റെ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തേണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയമായി ഞാൻ പോണു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവൂല ഇവിടെ എന്നെ കള്ളനാക്കും ജയിലിൽ അടക്കും പൈസ കാലത്ത് എനിക്ക് അറിയണം വയ്യ അവിടെ ജയിലില്ല എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ നീ ഇവിടെ കാണണം അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ഇവിടെ കാണണം കള്ള കേസിൽ കൊടുക്കും കള്ളനാവും വയ്യ ഉള്ള ഊരും കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പോയി ചേരട്ട് എന്നാ വിട്ടേ അച്ഛനെന്നോ ഭർത്താവെന്നോ ഉള്ള സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ എന്റെ കയ്യില് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരാറില്ല ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ തരൂല പിന്നെ സ്നേഹം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വാരി കോരി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ മക്കളെ പഠിച്ചോ ഏ പറഞ്ഞ പോലെ ആള് ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കണം അച്ഛൻ പോണു പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല അച്ഛൻ പോണ്ട എന്ത് അമ്മയുടെ എ ടി എം ഞാനാ പൈസ എടുത്ത് സോറി അമ്മ ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛരിക്കല്ലേ അച്ഛുണ്ട് അച്ഛുണ്ട് മക്കളെ മക്കളെ ഇതെന്തിനറിയാമോ സ്വന്തം തന്തെ കള്ളനാക്കിയപ്പോ കള്ളനായ നീ ഇത് കണ്ണോട്ട് നിന്നിട്ട് പെട്ടിയും ബ്രാഹ്മണ എട് ഹലോ ചേരി എടാ അച്ഛന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന എടാ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാടാ ഞാൻ നിനക്ക് ആ പതിനായിരം രൂപ തന്നില്ലേ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയാതെ എടുത്ത് തന്നതാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ പറയണ്ട പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നീ എനിക്ക് എപ്പൊ തിരിച്ചു തരും ഹലോ ജെറി നിനക്ക് എന്തിനാ പതിനായിരം രൂപ സത്യപ്പെടാ എവിടെ പതിനായിരം രൂപ വന്നാ എടാ എവന്റെ അമ്മ ഇരുന്ന് എ ടി എമ്മില് അടിച്ച് മാറ്റി മോട്ടിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് പതിനായിരം രൂപ വന്നത് എപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലടാ വേണ്ട വേണ്ട പൈസ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം നീ കൈ വെച്ചേ കേട്ടാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് വേണ്ട ഏ ശരിയടാ ശരിയടാ എന്ത് എന്താ എവന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുത്തേ അവന്റെ അച്ഛൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ല എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ എവ ഞാൻ ഇരുന്ന് പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്ത് എടാ മണ്ഡലം കൊണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറയണ്ടടാ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായച്ച കൂട്ടുകാരും പിരിവിട്ടു എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു മൂവായിരം രൂപ എല്ലാം കൂടി തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തായിരം രൂപ അമ്മേന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ അത് അമ്മ അറിയണ മുമ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചിടാത്ത വിചാരിച്ചു നിനക്ക് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു വിഷ്ണു ഞാൻ തരില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് കാശ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അമ്മ അറിയാതെ പൈസ എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ആ എന്തായാലും ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നേരത്തെ പോയി നിന്ന് അമ്മ അച്ഛനെ കണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ വിലക്കാര് ജാനു ഇല്ലേ അവർക്കൊരു ബ്ലൗസ് പീസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം കുറെ നാളുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ കാശ് വേണ്ട
കാശൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല നീ എന്തായിരുന്നാലും എന്നെ കള്ളനാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളനാവാൻ തീരുമാനിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ടേ നിൻ്റെ എ ടി എം അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര കാശുണ്ടോ നോക്ക് ബാലൻസ് നോക്ക് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് അത് അത് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബാലു ഇക്കലേക്ക് <laughs> <laughs> <laughs>